왜냐면 제가 앱을 처음 만들 때는 이제 20대 끝이었고요. 어느 덧 30대가 됐는데 이 일을 하는 젊은 청년들을 찾기가 되게 어려워요. 그래서 그러다 보니까 아무래도 공감대를 이루기가 어렵고 주변의 친구들은 회사 얘기할 때 저는 독립운동가 얘기하고 있고 그럼 이제 만나도 대화가 안 통하죠. 현실감각 얻는 사람이 제가 되기 쉽고 근데 이게 참 그런 모순도 있는데 저는 가장 큰 문제가 이것이 딱딱하고 어렵고 전혀 다른 분야의 어떤 전문 지식처럼 여겨지고 있는 것이 문제라고 생각을 해요. 직장을 다닌다고 해서 독립운동가를 모를 이유가 되나요? 내가 어떤 직업을 가졌다고 해서 국가와 역사에 대해서 무지해도 되는 명분이 있나요? 저는 그건 아니라고 보거든요. 보훈이라는 것은 역사라는 것은 직업이 관련이 없어요. 우리나라에서 어떤 직업을 갖건 간에 유관순이라는 사람을 그냥 막연하게 싫어하고 나 그런 사람 왜 내가 왜 기억해야 돼? 이렇게 말하시는 사람 몇명 없을 거예요. 저는 그런데 집중을 한 거예요. 왜 이, 이런 분야가 특정한 인물들, 특정한 사람들만의 분야가 돼야 되는 것인가. 이것이 문화가 돼야 된다고 생각을 한 거죠. 남녀노소 누구나 쉽게 어릴 적부터 나이 든 사람도 같이 서로 모여서 대화할 수 있는 그런 주제가 돼야 된다고 생각해요. 저는 지금 이 일을 하는 게 20대, 30대들에게 어떤 울림을 주고 싶은 거예요. 너희가 지금 공부를 하는 것이 결국은 너희 개인적인 어떤 목적도 있겠지만 국가를 한 번쯤 생각해라. 너희가 공부를 해서 결국 내가 잘 되면 내 가족이 잘 되겠죠. 거기서 확장을 하라는 거예요. 내 주변 친구들, 내 주변 커뮤니티, 지역, 사회. 그래도 발전하면 결국 국가가 돼요. 더 나아가면 세계가 되겠죠. 저는 그렇게 하다 보면 김구 선생님이 말씀하신 것처럼 진짜 진정 우리나라가 아름다운 민족이 될수 있다고 믿어요. 내가 나 혼자만 생각해서는 독립운동가들은 있을 수 없었어요. 그들은 너무나 이타적이었고 너무나 국가를 생각했던 사람들이었어요. 저는 그런 문화를 만들고 싶어요. 가슴 속에 그런 국가 간 애국심이 있는 상태에서 자기 분야에서 최선을 다하라는 거예요. 그러면 자기 분야에서 최선을 다하면서 국가에 대한 어떤 국가 간이 생겼을 때 세계 어느 곳에서도 그 누구와 대화를 해도 이 사람의 어떤 국가 간이나 애국심이 다 드러나고 그 향기가 묻어나온다고 저는 생각을 해요. 많은 사건들이 있었어요. 세계 무대에서 대한민국의 대표로 간 사람들이 국가 어떤 안보 문제와 위안부 문제가 나왔을 때 대답 한마디 못하고 말 한마디 잘못해서 국가적으로 세계적으로 이슈가 된 일들이 있었어요. 근데 그 사람들 되게 학력 좋아요. 국가 구, 우리 국내에서 굉장히 고학력이고 인정받고 존경받는 사람들이에요. 근데 역사관이 없어요. 국가관이 없어요. 근데 점점 세계는 하나가 돼가고 있어요. 세계가 좁아지고 있잖아요. 그런데 어떻게 국가와 역사에 대해서 아무것도 모르는 상태에서 내 분야에 대해서만 조금 잘났다는 이유로 세계 속에서 당당할 수가 있겠어요. 저는 국가관이라는 것은 결국 당당함과 이어진다고 생각을 해요. 우리나라가 내가 대한민국 사람으로서 내가 한국 사람으로서 전 세계 무대에 딱 서서 나는, 나는 자랑스러운 한국인이다 라고 말할 수 있으려면 내 국가와 내 역사를 알아야 된다고 생각을 해요. 실제로 전 세계에 있는 선진국은 자신의 역사와 국가에 대해서 엄청난 국가관과 애국심을 갖고 있어요. 저는 그 부분이 우리나라의 안타깝고 좀 아쉬운 부분이라 생각을 해요. 그 부분만 생기면 고, 그런 부분만 조금 우리가 충족이 된다면 저는 훨씬 아름답고 발전할 거라고 믿어요. 그리고